Okay, today we are going to discuss uh, flow. Uh, then we will discuss multis and uh, in rhymes and rhyme schemes. Then we will discuss uh, the role of metaphors and similes in a rhyme. Then we will discuss how to make punchlines out of metaphors and similes. And then we will discuss complexity, uh, uh, how to make your rhyme more com complex. So these are the topics that I've chosen for today. And we will touch a little bit on uh, word plays as mm -hmm. well. तो हम थे अभी फ्लो पे फ्लो बहुत इम्पोर्टेंट होता है रैप के लिए बिकॉज आपके पास फ्लो ही नहीं है तो फिर पीपल वॉन्ट इट वॉन्ट साउंड अपीलिंग टू पीपल नो मैटर हाउ गुड ऑफ कंटेंट यू हैव राइट कॉन्टेंट आपका कितना होगा बट अगर आपके पास फ्लो नहीं है तो इट वॉन्ट आई मीन क्योंकि यू आर एट द एंड ऑफ द डे यू आर मेकिंग म्यूजिक राइट तो म्यूजिक में फ्लो and rhythm and uh, uh, those things are very important why well you delivering it to the people right on a mic to the music to music ki kadar bahut zaruri hai to us hisab se agar hum dekhe to flow i think is the prime uh, uh, prime object of rap words mm -hmm. right to ki bahut sare rappers aise bhi hain jo apne sirf flow ki wajah se hi they are like big stars in exactly. stuff right even though they don't have right Right, even even though they don't have इतना उनका अच्छा वो नहीं है मतलब जैसे मतलब content content अगर आप देखें तो इतना जबरदस्त नहीं होगा तो फ्लो को आपको एक तो मैंने आपको चीज बताई दी है कि आपकी जो बार्स हैं वो इवन हो तो इट्स वेरी गुड उससे आपका फ्लो नेचुरली पर अगर आप में थोड़ा मतलब इम्प्रोवाइज करने की शक्ति है तो आप मतलब उनको अन इवन भी रख सकते जैसे आपकी पहली बार में अगली बाज में आपकी छह सिलेबल्स हैं, उसके अगली बाज में आठ हैं, फिर उसकी में चार ही हैं। तो दैट्स वो भी आपका फ्लो बनाता है एंड उसमें पर ये ध्यान रखना तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा ना Uh, नहीं इट्स uh, आई uh, I mean, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप जैसे आपने बार जो स्पिट करनी है ना वो आपकी uh, जब आप बीट पे स्पिट करें तो वो अच्छी सुनाई दे बस आपको ये ध्यान एंड uh, uh, ये भी ध्यान रखना होता है कि uh, आपका जो मतलब uh, जो आपकी एंड रही है वो आपकी स्नेयर के ही लेस कम टू दॉइंट नाउ एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट गाय ओके सो लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक तो फ्लो में दूसरी दूसरा जो आपका फ्लो में आपका मैटर करता है वो मैटर करता है एक टेक्निक होती है कि यू हैव टू मतलब जो आपका स्नेयर है उस पर आपकी जो एंड ड्राइव है वो पढ़नी चाहिए बट आई डोंट थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसे ऐसे रैप्स भी हैं जहां पे मतलब एक राइम तक नहीं है पूरे उसमें एक कैंप लो का गाना है उसमें एक राइम ही नहीं है और इमोटल टेक्निक का गाना है उसमें भी कोई राइम ही नहीं है बट दे स्टिल फ्लो गुड तो uh, ये आपका दूसरा एक पॉइंट होता है कि जो आपकी एंड ड्राइव है अगर वो स्नेयर पे पड़ती है तो इट्स वो भी आपके फ्लो को काफी अच्छा बना देता है हाउ एवर डोंट टेंड टू मेक इट अ हैबिट कि आपकी हर एंड ड्राइव स्नेयर पे ही पड़े uh, उससे भी मतलब uh, वो मतलब एक मतलब एक मोनाटनस सा हो जाता है कुछ ना तो आपको थोड़ा सा मतलब अनिवन भी रखनी चाहिए राइम जैसे एम एन एम है और आपका कैंप लो है इमोटल टेक्निक दीज पीपल दे मच केयर अबाउट कीपिंग इट कीपिंग इट ऑन द स्नेर तो लेस कम टू अब और बाकी जैसे आपकी कूल जी रैप है कूल जी रैप की आपको हर टाइम ही स्नेर पे मिलेगी मतलब ही सच अ मास्टर ऑफ दैट ने ये चीज मतलब इतनी मास्टर के लिए ही ही सो परफेक्ट विद उसकी हर एंड ट्राइम विल कैच द स्नेर एंड वो मल्टाइज यूज करने के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है तो यू शुड चेक एम आउट इस बात एंड बहुत पुराना रैप ही इज अ वेरी ओल्ड रैपर कूल जी रैप इवन ही मैंशन हिम एज इज वन ऑफ हिस्स इंफ्लुएंस ओके सो नेक्स्ट लेट स्टार्ट विथ मल्टाइज अच्छा अब सिलेबल्स सिलेबल्स आर द वॉवल साउंड्स इन अ वर्ड राइट तो मैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले टॉपिक पे जाने के पहले हम ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं 
श्योर श्योर हाँ तो गाइज आप अब सवाल पूछ सकते हैं और जिन्होंने पूछा था ऑलरेडी आप प्लीज आप प्लीज रिपीट कर दें सर प्लीज एलाबोरेट ऑन मेकिंग अ मोशन लाइक बिगी डज यस माय फ्रेंड पीटी प्रथम यस आई आई टोटली एग्री विद यू इट मेक्स मेक्स योर राइम्स बिट प्रोडिक्टेबल That's why I said ki, uh, uh, it do, do not make it a habit ki aapki har rhyme uh, snare pe hi end ho. It it uh, it can end anywhere, but uh, you you should not uh, break the flow, right? So uh, uh, flow ni break hona chahiye. Baaki uh, you can end it anywhere. That's what I said earlier as well. So uh, or any questions? Paaji, menu chahiye. मेनू दसो बोहिमिया वंगू लाइव कर रहे ये पाजी मेनू दसो बोहिमिया वंगू अरे यार चला गया फिर से वंगू कीवे करना रैप पंजाबी में मैं आप आई आई वुडंट सजेस्ट कि आपको बोहिमिया की तरह ही रैप करना चाहिए क्योंकि अगर आपको रैप करना है तो आपको खुद की तरह रैप करना चाहिए जो आप खुद हैं ट्राई टू रैप इट आप वैसे ही रैप करने की कोशिश करें ताकि मतलब आप एट द एंड ऑफ द डे आप बोहिमिया तो नहीं हो ना आप हो तो मतलब वही इंसान जो आप इस दुनिया में बन के आए थे योर यूनिक ओन ह्यूमन बीइंग तो आपको uh, मेरे हिसाब से यू शुड ट्राई टू बी समवन एल्स इंस्टेड ट्राई टू बी योर डोंट ट्राई जस्ट बी योर सेल्फ डोंट इवन ट्राई जस्ट बी योर सेल्फ स्मिथ का एक कॉमेंट है हालांकि मेरे को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है लाइक इज अगिनर Uh, well, you know how can he uh, walk it out? MC. MC boy, okay. Uh, MC boy, uh, your question is uh, flow अलग होता है और मुझे वही सही लगता है लेकिन वो off beat हो जाता है जब मैं beat पे करता हूँ तो मुझे flow नहीं होता any tips? Okay, uh, uh, I'll, I, I'll just say uh, uh, Pratham. Uh, I'm sorry, MC boy, you can uh, try rapping on a uh, on a metronome. Metronome पता है आपको uh, जो आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे की आप एक पहली बार में आपके बहुत सारे मतलब कम वर्ड है और दूसरे में आपने ज्यादा वर्ड्स लिए हुए हैं तो उस वजह से भी ये हो सकता है कि आपका फ्लो अनिवन हो रहा हो बीट पे बिकॉज ऑन अ बीट यू हैव टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर स्नेर एंड किक थिंग सो आई थिंक दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज अकरिंग विथ यू अब एक क्वेश्चन था स्मिथ का ना? कि uh, उनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है breathing key problem to uh, you can try breathing exercises uh, i do wim hof every day uh, there is a technique called wim hof breathing uh, so if you can if you uh, if you can google it uh, on youtube it's wim hof w i m h o f wim hof breathing i uh, i do it every day in the morning you should try it too to usse kya hota hai ki aapki breathing me control rehta hai right so uh, your uh, i mean aapki breathing uh, it makes it uh, uh, very uh, i'll say uh, uh, i mean you don't have any problem uh, rapping when you when you do uh, breathing exercises so i think for a rapper breathing exercises are very important uh, because aap uh, aapko jab bhi aap beat pe aayenge to aapko ek rap karte karte ho hi jata hai ki at the end end of the verse you will feel like oh my god i need to breathe now right but okay. if you if you do breathing exercises तो आपका एक मतलब एक आपका दिमाग भी सही रहेगा और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस क्योंकि एक तरह से प्राणायाम होता है राइट और प्राणायाम आपके जो आपकी दिमाग है उसको और आपकी बॉडी को भी फिट रखता है और आपके जो फेफड़े हैं उनमें भी आपकी ऑक्सीजन और दिमाग में ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई रखता है इस वजह से आपका तो उससे आप मतलब एक जब भी आप प्राइम पे फ्लो करेंगे तो आपका मतलब सांस नहीं टूटेगी 
और आपके माइक पे जो एक कई बार होते कई एपल्स के जैसे मतलब माइक पे आवाज आती है राइट सो वो नहीं होगा बाकी तो आई डोंट नो मच हाउ एवर यू कैन ट्राई कपाल भाती और स्टफ इज वेल सो दैट्स गुड इज वेल बिकॉज आई यूज टू डू इट इन अर्ली डेज सो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है ओके सो आगे बीट बीट को कैसे पढ़ना है बहुत लोग ये मेरे से भी पूछते हैं क्या हाउ टू अंडरस्टैंड और हाउ टू रीड अ बीट बीट को कैसे पढ़ना है बीट को कैसे समझे हम ओके ओके बीट्स बीट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल मूड्स एंड डिफरेंट ऑरस लाइक सम बीट्स आर एग्रेसिव उनकी एग्रेसिव रिफ्स होंगी उनमें एग्रेसिव ड्रम्स होंगे एग्रेसिव बीट्स होंगी then there are epic beats epic beats are like uh, they make make you feel like a king and usme badi badi chords hongi and violins and choirs and everything will be there and it will be like you are going for a war or something so those are the epic beats then come the love beats uh, unme soft c chords hongi and uh, uh, pianos and happy pianos and strings and guitars romantic beats then uh, there are uh, uh, dark beats Uh, which take you to uh, some really dark places um like uh, uh, are the rugged man's uncommon uh, valor's beat that's a very dark beat and uh, uh, then um then comes uh, uh, i think aise hi aap matlab ek beat ko you can uh, uh, take a beat and agar aapko usse aggressive si vibe aa rahi hai to usme you can uh, Uh, uh you know men uh, you can write really aggressive things on it like battle rap stuff and everything then come the epic beats epic beats where you can write motivational stuff right uh like uh, motivational songs and stuff and then comes uh, then come our uh, uh love beats you can write something for a girl on it or you can write uh, something for your mom on it and uh, stuff like that right so uh, i think uh, the uh, that's how i uh, i do my stuff right uh, if uh, agar aapko matlab yahi janna tha ki beats ko kaise read karte hain to main to isi tarah se karta hu main ek mood pakadta hu beat ka jaisa mere ko se jaisi mere ko beat se vibes aati hain i uh, try to uh, do that right so uh, jaisi agar mere ko se vibes vibes aati hain dark vibes aati hain so i really try to you know like to mention devils and demons in it otherwise uh, agar mere ko se aggressive si vibes aati hain to i'll just punch a punch the shit shit out of someone in that beat or do some really crazy stuff on it right and agar mere ko se love ki vibes aa rahi hain to i'll write something for my baby girl and uh, write something for my mom on it or you know like good things in life right so and agar mere ko beat se epic si ya motivational si vibe ja rahi hai to i'll try to write something where i mention things like uh, keep your back straight and chin up right and uh, fight the evil and stuff like that right so uh, uh is tarah se i uh, try to you know like get a vibe from a beat and then i i start writing on it and i that's the way i stick to that topic. and sometimes it happens that uh, uh, you have uh, certain topics in your mind right जैसे आपके दिमाग में कोई टॉपिक होगा कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक राइम लिखनी है राइट बिकॉज दैट्स द करंट टॉपिक सो आई थिंक अबाउट थिंग्स दोज वर रिलेटेड टू हिज लाइफ आई थिंक ऑफ मेटाफर्स दैर आर रिलेटेड टू हिज लाइफ आई थिंक ऑफ आई ट्राई टू मेक पंच लाइन्स आर ऑफ यू नो सो दैट पीपल आफ्टर लिसनिंग टू दैम पीपल स्टार्ट स्ट्रेट राइंग इन स्टफ यू नो सो i think uh, that's the way i uh, read beats and uh, that's the way i uh, uh, try to uh, 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 write to a beat and uh, and another thing about uh-huh. i'm i'm sorry uh, uh, another thing about flow is uh, that uh, uh, when uh, the mood of the beat right so your flow should be according to the mood of the beat right if it's an aggressive beat you should sound aggressive right you should sound like that that that's the delivery part right you should sound aggressive and uh, 
uh, and when it's a love beat, you should sound like you're 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 sitting in a a, a bathtub somewhere, right? A bathtub me bete, and you're just relaxing there, right? And if uh, a motivational beat hai, you should sound like that. You you need to motivate people, right? It should be in your voice. So I think that that comes into delivery, and um, and delivery and that affects the flow as well, right? So uh, let's uh, come to uh, Maltais now. Sure. Maltais. Uh, Maltais. Uh, if you know about syllables, then uh, it'll be very easy for you to grasp what I'm trying to tell you right now. So I think uh, most of our uh, people here know about syllables. उन सबको पता है कि syllables क्या होते हैं और तो इसी तरह से हम start करते हैं फिर multis जो पहले पहले जो rap start हुआ था जब rap start ही हुआ था तो rappers were producing monosyllabic rhymes जैसे life, wife, kite, height इनको सबको rhyme कर दिया and it became a rap, right? But then came in uh, Rakim and Kooji rap. Kooji rap and Rakim ne kya kya? Uno ne bajaye sirf ek hi syllable ko rhyme karne ke. They started rhyming several syllables in a word. Jaise radioactive and heliocentric, right? And I'm gonna I'm gonna show ahead and I'm gonna cash the bread, right? So these are multi, right? So uh. Multis are very important because it uh, it shows uh, uh, shows the person uh, I mean uh, who, whoever is listening the IQ of the rapper and uh, and it uh, it kind of you know like uh, makes your flow very complicated and intricate so that people get engaged uh, into listening to you right so uh, I think uh, and uh, I, uh, I I take hip hop as a sport and I try to stuff as many as multis. And into a rhyme. However, whenever you are using multis, make sure uh, you use coherent multis, right? It shouldn't be like senseless. Which be rhyme kar diya and just uh, gave it to the guys, right? So uh, multis with sense, I think they are a very uh, 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 they, those are the uh, plus. Uh, Uh, plus point of uh, uh, of a good rapper who can use uh, multis in a uh, coherent multis in a particular rap. Multis, my friend, are uh, are uh, 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 syllables. If you know about syllable, uh, there are monosyllabic rhymes and there are multi-syllabic rhymes. Monosyllabic rhymes are, uh, for example, if I'm trying to, uh, if I'm trying to rap, if I'm trying to rap, if I'm trying to rap. रेडियो एक्टिव और हेलियो सेंट्रिक को तो अगर मैं रेडियो एक्टिव के साथ सिर्फ एंड वाला एक्टिव ही राइम करता हूँ राइट तो वो होगी मोनोसिलेबिक राइम हवेर अगर मैं रेडियो एक्टिव के साथ हेलियो सेंट्रिक ही राइम कर देता हूँ दैट बिकम्स अ मल्टाइसिलेबिक राइम राइट सो दैट्स व्हाट अ मल्टाइसिलेबिक राइम इज ओके सो अलेस Uh, uh, brings us uh, to our next topic, and it's very uh, uh, and uh, this topic really goes in with the flow as well. So the next topic is in rhyme. I'm sorry for the you know interruption, but अभी तक हमने दो टॉपिक डिस्कस किए. First was a flow, second was uh, multi-syllable, right? Yeah. Uh-huh. और गाइस आप सभी अभी भाई से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक एक क्वेश्चन था एमसी बॉय का था वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि हाउ टू स्प्लिट द फ्लो सो दैट यू नो द सॉन्ग द ट्रैक डज नॉट गो यू नो मोनोटोनस या स्विचिंग द फ्लो इज वेरी इजी वन वे ऑफ स्विचिंग द फ्लो इफ यू इफ यू वांट टू स्विच द फ्लो विद अगर आपको सेम ही एंड राइम के साथ अगर फ्लो स्विच करना है तो आपको जो जो अगली बार है जिसमें आपको स्विच करना है फ्लो उसमें आपको सेलेबल्स की मात्रा या तो बिल्कुल घटा देनी है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ा देनी राइट सो दैट्स हाउ यू स्विच ऑफ फ्लो और अगर आपको दूसरा तरीका है आप एंड राइम ही चेंज कर दें राइट अगर आपने एंड राइम को चेंज ही कर दिया 
ये बारे स्विचते फ्लो ऑटोमेटिकली इज वेल एंड आपको ये ध्यान रखना होता है कि अपना रिदम यू हैव टू चेंज एट दैट पॉइंट इन टाइम जस्ट नॉट एंड रेंज एंड नॉट द सिलेबल काउंट हाउएवर यू विल हैव टू चेंज अगर आप सिलेबल काउंट कम कर देंगे तो आपकी वर्ड्स स्पीक करने की स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी आप तो ज्यादा हो जाएगी एंड उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है जैसे ही आपकी बार स्टार्ट होती है जिसमें आपने फ्लो चेंज करना है यू शुड एक्चुअली यू नो वॉलेंटरली स्विच योर फ्लो टू द राइट यू हैव समहाउ इट्स 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 इन राइट यू यू समहाउ हैव टू डू दैट सही बहुत ही क्लियर आंसर था बहुत ही क्लियर था बहुत क्लियर था यू नो मैं भी पूरा अच्छी तरह समझ गया मोटा रखो भैया आप देख कर रहे हैं <laughs> और एक सवाल था कि आपको जैसे दाढ़ी लंबी कैसे करें आई <laughs> <laughs> uh, मैं ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ लंबा करने में हाउ लॉन्ग इट टुक आई थिंक एक साल तो हो गया है शायद दाढ़ी पढ़ा के तो हाँ जी ठीक है जहाँ नीचे वहाँ है नहीं नीचे वहां पे लॉन है थैंक यू थैंक यू सो मच भाई मजा आ गया बात सुन गया फिलोसफर सो ओके अभी मैं एक बाबा जी को सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि मतलब जब आप मरते हैं जब उसके बाद ही आप तो आपने दाढ़ी नहीं रखी होती तो आपको चिंते भी नहीं कि बंदा कौन तो आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई सुनाई नहीं पड़ा वो बाबा जी की बात आप प्लीज रिपीट करें बाबा जी की बात बाबा जी क्या बोल रहे थे बाबा जी बोल रहे थे कि मतलब अगर आप अपनी दाढ़ी नहीं रखते ना जो लोग दाढ़ी मतलब यमदूत जानते भी नहीं कि बंदा है कौन तो इट्स अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ बियर्ड एंड स्टफ मेरी तो टीम काफी बड़ी बियर्ड थी तो मैं काफी प्राउड हूं कि ये अपनी बियर्ड स्कूल वाले निकाल देंगे हां जी ओके सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज इन राइट सो इन रहीम्स होती हैं एक तो आपकी होती है एंड रहीम जो आपकी रहीम एंड में आएगी हवा वो उसके पहले भी बहुत बड़ी बात है तो उसमें भी अगर आप कुछ कर सके तो दैट बी एडेड बोनस राइट एंड दैट लीड्स टू द फ्लो एज वेल राइट सो जो इन रहीम्स में हमारी सबसे पहली बात रहती है वो होता है आपने जो आपकी बार की जो बॉडी है उसमें आप राइटिंग वर्ड्स ऐड करते हो कि नहीं तो अगर आपने इन राइम्स यूज करनी है एंड सॉन्ग्स में इन राइम्स बहुत यूज होती हैं तो यू कैन यूज इन राइम्स टू मेक अ ट्रैप सॉन्ग सो इन आई थिंक इन राइम्स आपको समझ आई गई होंगी इन राइम्स आर राइम्स राइमिंग वर्ड्स विच स्टफ इन टू यूर बॉर्ड्स एंड राइम्स जो आपका एंड राइम के अलावा जो भी अंदर आपका जो राइमिंग कर रहा है दैट्स द इन राइम राइट राइट सो जैसे आपकी एक लेट्स टेक अ बार जैसे लो मैंने बोल दिया तोड़ मरोड़ के तोड़ मरोड़ के दूंगा तुझे चार लाते है ना तो तोड़ मरोड़ इज इन राइम राइट जैसे दिस इज एन गी राइट सो बॉटल्स एंड था I need my bottles to topple. This is the end game, right? So end game will be the end rhyme, right? But uh, bottles and top will be my end rhyme stuff, right? So that's how you make an end game. So uh, now let's uh, come to rhyme schemes. अब बात करते हैं rhyme schemes की. तो rhyme schemes हमारी होती हैं मतलब जब आप एक 
और और मल्टी इन सब चीजों को मिला के एक चीज बनाते हैं लाइक व्हेन यू ऐड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ रैप एंड यू मेक थिंग आउट राइट दैट्स व्हाट then uh, in the middle you have a uh, monosyllabic uh, uh, rhymes so that's how you uh, that's that's what becomes a uh, that's what becomes a rhyme scheme right to aapko kis tarah ki rhyme schemes use karni hai that totally depends on you agar aapko uh, ek uh, monosyllabic hi rhyme scheme use karni hai then you can uh, use a monosyllabic rhyme scheme as well if you want to use टू टू सिलेबल्स अगर आपको टाइम करने हैं तो कीप इट टू सिलेबिक राइम्स एंड एवरीथिंग अगर आपको तीन सिलेबल्स टाइम करने हैं तो आपको uh, वैसे ही तीन सिलेबल्स uh, वैसे भी आप राइम कर सकते तो दैट्स दैट्स द ओवरव्यू ऑफ राइम स्कीम्स एंड हाउ यू इनकॉर्पोरेट दैट इनटू योर रैप सॉन्ग्स राइट नाउ लेट्स कम टू मेटाफर्स एंड सिमिलीज ओके मेटाफर्स एंड सिमिलीज ऑफ इंपॉर्टेंट सवाल ले लेते हैं ऑडियंस से किसने मेंशन किया है कि पोएटिक डिवाइसेस हां जी पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जैसे आपके अलंकार होते हैं एलेगोरीज होती हैं एलेगोरीज आर अलंकार्स फिर आपके मेटाफर्स सिमली दैट्स व्हाट वी कमिंग टू जो आपकी पोएटिक डिवाइसेस हैं वी वर कमिंग टू देम जैसे आप रेफरेंसेस देते हैं सो दीस आर पोएटिक डिवाइसेस जिनसे एक किसी के मन में एक उत्सुकता जागती है एंड इन साइंटिफिक लैंग्वेज इज कॉल्ड uh uh stimulating the right hemisphere of your brain uh jaise aapke brain ke hisse hote hain brain hota hai aur ek hota hai right brain jo left brain hota hai wo zyada tar cheezein sochta hai jaise uh dominance aur uh, usko zyada tar aap male brain bhi bolte hain jo aapka masculine brain jo aapki uh, jo jo purane time mein shikar karte the aur uh, uh, in cheezon ki taraf the thoughts aur ki hota hai aapka left आपका राइट ब्रेन होता है जो आपकी चीजों से जुड़ा होता है जैसे आपके आपकी हो गए उनको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी आपकी लव को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी कंपैशन को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी सो दैट्स द जॉब ऑफ अ राइट ब्रेन सो जो डिवाइसेस होते हैं दे दोज आर दोज आर बेसिकलीट आवर राइट ब्रेन राइट कंपोनेंट्स होते हैं जो मतलब एक हमारे अंदर एक फीलिंग डेवलप करते हैं जब भी हम पोएट्री सुनते हैं या फिर हम नॉवल पढ़ते हैं या फिर कभी मूवी देखते हैं राइट सो दो पोएटिक डिवाइस सबसे पहली पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं तो मेटाफर्स और सिमिलीज होनी बहुत जरूरी है आपकी राइम्स में बिकॉज उन्हीं से पंचलाइन बनती है और उन्हीं से एक फोटोग्राफिक राइम बनती है राइट फोटोग्राफिक राइम है जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर पेंट हो जाए जैसे कूल जी रैप हो गया कैनबस हो गया हो गया दे पेंट पिक्चर विदाइंड राइट वो अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर रील चलने लग पड़ेगी कि जो जो वो बोल रहा है And दिमाग में एक पिक्चर चल पड़ेगी मतलब क्या बोल रहा है सबसे पहले बात करते हैं सिमिलीज की ओके सो सिमिलीज होती है वेन वेन वी आर वेन वी आर कंपेयरिंग समथिंग Uh, जैसे हम खुद को कंपेयर करते हैं किसी चीज के साथ उसके लिए हम डिवाइस एज लाइक राइट एन टी एच ए एन राइट तो ये हम उनके लिए करते हैं राइट जैसे आपकी जैसे आपने अपने आप किसी चीज के साथ कंपेयर करना है जैसे मैं शेर जैसा ताकत कर राइट तो आप उसमें एक अपनी वो बता रहे कि मतलब शेर जैसा ताकतवर हूँ आप जब आपको कोई सुनेगा तो उसके दिमाग में एकदम से शेर की शेर की पिक्चर बन जाएगी राइट तो फोटोग्राफिक्राइम पिक्चर 
right? You paint pictures with your hands. So uh, similes are a very important device in doing that. Okay. And उसके बाद हमारे पास आते हैं ओके मेटाफर्स मेटाफर्स और सिमिलीज में ये फर्क है कि सिमिलीज में आप कंपेयर कर रहे होते हैं राइट कि आप आप एक वॉरियर जैसे बहादुर हैं राइट आप एक फौजी जैसे बहादुर हैं राइट हाउएवर जब आप मेटाफर्स की बात करते हैं मेटाफर्स में यू बिकम दैट फॉर यू बिकम दैट वॉरियर कि मैं फौजी हूँ और मैं ताकतवर हूँ राइट सो दैट्स अ मेटाफर मेटाफर में आप वो चीज खुद बन जाते हैं राइट जैसे जैसे समंदर मेरा बहुत बड़ा दिल बहुत बड़ा दिल राइट एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अकेला मैं शेर मेरी कोई फौज नहीं आता मिडिल क्लास से लाइफ में कोई मौज नहीं तो यहाँ पे शेर आई थिंक यू नो इट्स मेटाफर इज इन टेट उससे आपकी Yeah, मैं आपको एक एग्जाम्पल से कल से फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे मेटाफर्स होते हैं एंड uh, जो सिमिलीज होती हैं उनमें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि uh, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड हाउ टू यूज दम इन योर राइम्स राइट सो देन कम कम इन द पंच लाइन्स पंच लाइन्स आई थिंक दे आर दे आर वेपन इन इन अ रैपर्स हैंड पंच लाइन्स आप जितनी यूज करेंगे अपने अपने राइम्स में उतनी ही ज्यादा आपकी राइम्स मतलब दे विल बी कोहेरेंट एंड पीपल विल अंडरस्टैंड योर राइम्स बेटर एंड योर राइम्स विल बी कंसिडर्ड आपकी राइम्स को बहुत अच्छा माना जाएगा अगर आप मेटाफर्स और सिमिलीज उनमें बहुत ज्यादा यूज करते हैं राइट हाँ बट ये भी है कि डोंट ट्राई टू ओवर इंटेलेक्चुअलाइज थिंग्स क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी फिर मतलब लोगों को कोई चीज समझ में ना ही आए तो दे स्टॉप लिसनिंग टू यू राइट बिकॉज वट वट पीपल कैन अंडरस्टैंड दे दे विल स्टार्ट टू हेट और दे विल स्टार्ट टू इग्नोर इट राइट सो मेटाफर्स एंड सिमिलीज आई थिंक यू शुड यूज एज मेनी एज पॉसिबल ऑफ in a in a rhyme okay so uh, uh punch lines ke examples uh, main apni hi punch lines ke de deta hu jaise uh, uh they uh, uh be a punch line hai it says uh, it goes something like this uh i'm an exterminator the evil seed germinator fuck with me and i'll make you see red like the terminator okay so uh that was one example and the other example i can think of right now is uh, um okay uh this is a good punch line as well it goes something like that I'm hell bent on getting this crown on my head. Hell yes. If you battle in me, lay off your thinking cap, man, and better get on a fucking helmet. Is this related to Yes, uh, <laughs> romantic rap you can use uh, so many punch lines. I had uh, I I wrote a rap Uh, it, it's called uh, girl be mine and it had uh, so many girl related uh, punch lines like one of them went like uh, um uh, um after what is between your between your ears and not what's between your legs so i think that was a very good punch line to be had in a song and uh, uh, i think uh, uh, punch lines uh, are what uh, make a uh, make a song uh, 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 listenable and uh, 
uh, epic i'll say and uh, then uh, after punch lines let's come to complexity complexity is a very important component of a rap song agar aapki agar aapke song mein agar aapki verse mein complexity hai to it gives you an added bonus कम्प्लेक्सिटी होती है जहाँ पे आप बहुत तरह के राइम स्कीम्स यूज करते हैं एंड कम्प्लेक्सिटी बेसिकली रिवॉल्व अराउंड कम्प्लेक्सिटी बेसिकली रिवॉल्व अराउंड योर योर मल्टाइज मल्टाइज एंड राइम स्कीम्स कॉम्प्लेक्सिटी इज वेन यू वेन यू वेन यू एड डिफरेंट राइम स्कीम्स एंड वेन यू uh try to use a lot of multis and uh, metaphors uh, in your rhymes so uh, that's what uh, that is what uh, uh, i call uh, uh, being com- complex with your rhyme uh, mm-hmm. it shouldn't be like uh uh wo zamana to hai nahi aap sirf monosyllabic rhymes hi uh, spit karenge and people will love you right so uh, you'll have to be very you have to be very innovative with your uh, with your rhymes and um, very uh, 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 you have to experiment and you have to come up with new things as well right so um, and i think uh, that's a, a very good uh, way uh, and to make a rhyme a uh, rhyme complex you need to add uh, different things into it right mm-hmm. so you need to add uh, lots of uh, metaphors and you need to add similes and you need to add uh, complex multi schemes into uh, you need to add in rhymes and when you add all these components uh, of uh, of uh, hip hop or oh, i'm sorry not hip hop but rap into your verse then your uh, then your uh, rhyme will uh, then your rhymes will become very right so uh that's uh, one way of getting your uh, rhymes complex and uh, now let's uh, uh i'll touch on the last topic for the day it's a mm-hmm. uh, uh, word plays right aapne bahut suna hoga word plays word plays yeah kya word plays hai yaar play kya word play hai yaar uff hai na but word play is when Uh, कोई भी लैंग्वेज है उसमें uh, कोई एक ऐसे शब्द होते हैं जो जिनका मतलब जो बोले uh, किसी uh, मतलब उनको आप कुछ भी मतलब उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं आप जैसे uh, एक इंग्लिश का वर्ड है आइंग राइट ई वाई आई एन जी राइट तो ये वर्ड सिमिलर साउंड करता है वर्ड आई एन के साथ ए आई ओ एन राइट राइट सो इस पे एक बहुत प्ले बन सकता है कि जैसे पीपल आई एन मी लाइक पीपल आई एन मी लाइक लिथियम एंड अपेल्स राइट राइट तो आपने इसमें आई एन को आई ओ एन को आईंग ई वाई ई एन जी की तरह भी यूज किया है और आई ओ एन की तरह भी यूज किया है सो दिस मेक्स इट अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ड प्ले सो दिस इज वर्ड अ word plays when you use a a, a word uh, there was a line by uh, action bronson it says uh, feed me flavored rices right so rices here he he is i don't still till date i don't know if he said rices or did he mean ices right okay okay hmm. he said feed me flavored rices right so flavored rices ices so uh, i think that's a very clever word play on the word rice and ice so uh, word play is when you pronounce uh, when you uh, when you pronounce certain words in a similar way mm. they they seem like uh, uh, two different words at the same time and uh, it still says uh, meaningful and it tells the other person uh, the meaning of both the words that's a word play and those word plays are very rare and uh, word plays are very difficult and uh, i think uh, uh, but word plays are very entertaining as well so i think uh, word plays are also a very good way of making your uh, uh, making your uh, verse uh, 
uh, very uh, catchy and uh, uh, listenable okay so i think uh, these were uh, these were the topics i had in my mind for today's class so i think i have left out a lots of stuff however if you uh, if you think i left out something and if you want to discuss something then you can dm me on my profile or you can ask a street teacher as well about them and um, and uh, the things we discussed today were first thing was flow flow is how you have to write the beat second thing we discussed was uh, multis multis is uh, uh, monosyllabic and bisyllabic and trisyllabic and quadrisyllabic syllabic rhymes so uh, uh, and uh, people and one of my songs i just recently did had a uh, had a multi scheme of over 12 syllables so i think uh, multi is are very important to your flow then we discussed in rhymes in rhymes are uh, when you uh, add a uh, jab aap uh, bar ki body mein koi rhyming words dalte hain those are called uh, in rhymes and uh, then we discussed uh, rhyme schemes when you uh, jab aap in dono cheezon ko ikattha mila dete hain in rhymes or uh, multi syllabic rhymes or uh, um or flow ko tab banta hai aapka ek rhyme scheme and uh, then we uh, discussed metaphors and similes metaphors are when you become something and similes are when you try to be like someone or better than someone or lesser than someone or as someone so that's it so that's the uh wo hoti hai hamari aapki ek aapka jo similes hoti hai right similes mein aap kisi ki tarah bante hain then come punch metaphors or similes banate hain punch lines punch lines aapki banti hain zyada tar metaphors or similes se then come complexity jab aap in charon components ko uh, flow multis metaphors punch lines everything jab aap inka zyada se zyada prayog karte hain apni rhymes mein then your rhyme becomes complex and that's how you become more listenable to people so uh, i think uh, that's all for today guys from my side i'll hand it over to uh, street teacher now yeah guys bahut hi informative tha aur aapne dekha hoga kitni technical cheeze hoti hain aur like no most of us don't know about these things and luckily bhai hamare sath hain aur hum in sab cheezon ke bare mein humne suna aur jana aur deep pe jaane ke liye hame thoda sa you know we have to dig thoda sa hame research karna padega और कोई डाउट हो आपको तो आप भाई से नो लाइक ही इज द बेस्ट पर्सन यू कैन आस्क यू कैन डीएम मी एज वेल और बस आज के लिए बस इतना ही फिर तो हाँ आप डीएम कर सकते हैं इनका इनकी आइडिया फ्लो ट्रिक्स एट द रेट फ्लो ट्रिक्स और मैं आपको फ्लो डॉट ट्रिक्स या सॉरी तो ओके और फ्लो डॉट ट्रिक्स वन मोर माई चैनल so uh, if you want to listen to my songs and stuff then you can uh, search for flow tricks on google or you can uh, uh, search for me on youtube and uh, uh, you can listen to my songs as well i have over uh, 65 66 songs in there and uh, i think you will like those songs because i try to mai koshish karta hu ki mai sare elements hip hop ke apne songs mein dal dun and uh, Okay, uh, it was uh, lovely talking to you guys, and uh, I'll uh, bid my farewell now. You have uh, lovely evenings at your homes, and uh, stay blessed, and uh, take care of your family and your people. And uh, I love you all. Bye bye. Thank you so much, uh, Frederick Five. Thank you so much. Bye bye. Take care. Okay, okay. you too, man. It was lovely talking to you, man. Yeah, same here. बहुत कुछ सीखा हमने आपसे. अभी बहुत कुछ सीखना है मैं आपको परेशान करूंगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके और डीएम करके कि आप मुझे ये समझाओ वो समझाओ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आई एम देयर टू हेल्प किसी को भी किसी तरह की भी हेल्प चाहिए होगी जस्ट लीव मी अ डीएम आई बी देयर टू हेल्प थैंक्स फॉर दैट थैंक यू सो मच ओके ऑलराइट टीचर या थैंक यू ब्रो